സത്യനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ അയാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ തുടങ്ങും ജോണി ജൂഡ് ആന്റണി ഞാന് ഡയറക്ടർമാര് തന്നെ ഉണ്ട് എട്ട് പത്ത് പേര് വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്നവര് അഭിനയിക്കുന്നവർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടുക്കി ഒരു പള്ളിയിൽ പിടിച്ച് അടുത്ത പള്ളിയിൽ കയറി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക ഒരു ദിവസം കാരവാൻ തുറന്നപ്പം നമ്മൾ ചില ട്രെയിനിലൊക്കെ ചില കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറി കയറൂലേ കാടി ഗിരിജ മകരന്ത് ദേശ്പാണ്ഡെ അനുപം കെയർ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം your own place for growth and great careers inna ende kode oru paad introduction de onnum aavashyam illatha oru vyaktiyana otta vaakil paranjal nammala malayaligalde ellavareyum priyapetta janapriya nayagan sri dilip oppa nammada ellavareyum priyangaraya sri ramesh pisharedi appo rendu verku namaskaram namaskaram dilip beta ramesh eta sugayitt irikkana സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതാ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ കാത്ത് കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിത്രം ദിലീപ് ചിത്രം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റാഫി എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ കാർഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് റിംഗ് മാസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ചൈനാട്ടോൺ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് റാഫി മെക്കാട്ടിൻ ആയിട്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബി ഹൗസും അതുപോലെ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക എന്തും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സംവിധായകരുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് റാഫി ഭായ് നമ്മളൊരു സഹോദര സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് റാഫി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും നിന്നും ഇപ്പം തന്നെ എന്തിനെയും തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കഥ ചർച്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയുമ്പോഴോ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ഒന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ല ഭയ അത് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പാട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താടോ ഫീൽ ചെയ്തത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ഇങ്ങനെ അക്കിടക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വഴി വെട്ടി കഴിഞ്ഞു റാഫിയോട് നമ്മൾ വല്ല ഒരു എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഈ നമ്മുടെ സിനിമാ സംഘടനകളുടെ ഷോയൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്കിറ്റ് കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താ പറയുക പുള്ളി നാല് ഓപ്ഷൻ തരും പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എന്നുള്ളപ്പോൾ നാല് പാതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതിലും വേണം പൊക്കോളാൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതിന് വേറെ യോഗം കൂടണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് റാഫി ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പഞ്ചാബ് ഹൗസിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ക മൂന്ന് കഥ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ എന്നെ പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ ചിലർ പറഞ്ഞ പാട് നമുക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പഞ്ചാബ് തെങ്കാശ പണ്ടത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് കഥ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കഥ കേൾക്കാൻ വിളിച്ചാണ് കഥ കേൾക്കാൻ വിളിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വരും ഇതിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഹീറോസാണ് അവരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കഥ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ദേവാരാം കാരണം റാഫിബെ കഥ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര രസമാണ് നമുക്ക് സിനിമ കാണാം ഡയലോഗ്സ് അടക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഏട്ടനും ലാലേട്ടനും ആണ് അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ശത്രുഘ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കഥ കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ
കറി ഇയാള് ഇയാളില്ലാതെ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇതൊരു അമ്പത് ദിവസമാണ് ഞാൻ അമ്പത് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനും കാവ്യം കൂടെയുള്ള സീക്വൻസ് മറ്റേ കാടിവെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നാണ് മച്ചമ്പർഗീസ് അപ്പൊ ഇമ്പ്രൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഒരാള് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് വീട്ടിൽ പോകാൻ ചോദിച്ചു വേഗം ഷർട്ട് മാറിയിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സീക്വൻസുകളാണ് ആ നിങ്ങളിത് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാദുഷയുടെ മുഖത്തുനിന്ന് ചില സാധനങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ബാദുഷ എന്ന് പറയുന്നറിയോ തെങ്കാശി പട്ടണത്തിന് ഇനി പ്രൊമോഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സത്യനാഥനെ പറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല നമ്മള് എല്ലാം ഒന്ന് പതുക്കെ ആ നമ്മൾ താഴ്ത്തുന്ന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ല അതിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു പാട് പടം ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫിബായുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഇത് വെച്ചാ മുഴുനീള ഹാസ്യ ചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് തമാശയിലൂടെ കണ്ടന്റിന് തമാശയുണ്ട് മാറ്റർ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തമാശയുണ്ട് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സത്യനാഥൻ പോയിട്ടൊന്ന് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നി അപ്പം ഇത് ഏത് ജോണറിലാണ് വരുന്നത് ഏത് ജോണറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ സത്യനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ തുടങ്ങും അത് ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ബൂസ്റ്റ് മൊത്തം കുഴപ്പാക്കും ഈ ഉറുമ്പിന് അരിപാരം ആനയ്ക്ക് തടിപാരം എന്ന് പറയുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അവനവന് താങ് ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ വീട് പണി ഇത്ര രൂപയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും വലിയ ഒരു വീട് പണി ലക്ഷങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ട് സത്യനാഥൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണേലും അയാൾക്കൊരു താങ്ങാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇടപെടാവുന്ന അയാൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നൊന്നും അല്ല പുള്ളി പുള്ളി കയറി പിടിക്കുന്നത് ചെറിയ പിടിയൊന്നും അല്ല പുള്ളി പിടിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ മെയിൻ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടു വെള്ളം അടിക്കുന്ന ആളല്ല സത്യനാഥൻ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഒരു സൂ അങ്ങനെ ഒരു പെടലിൽ പെട്ടു ഒരു പെടലിൽ പെട്ടപ്പോ അയാളും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും തമ്മിലോ അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അവിടുന്ന് തുടങ്ങാണ് സത്യനാഥന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത് ഇയാള് ചെറിയ പിടിയൊന്നും വേറൊരു തമാശയിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ചില ഏരിയകളിൽ ആൾക്കാർ തിരിച്ചും പറയും ഇപ്പൊ പറയും നിങ്ങക്ക് പണ്ടത്തെ പോലത്തെ പാട്ടുകൾ വേണം എന്ന് പറയും പണ്ടത്തെ പോലത്തെ പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് പഴയ പോലെ പാട്ട് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പറയും പഴയ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പറയും തമാശയ്ക്കും ചെറിയ പറയും പഴയ പോലത്തെ തമാശകളൊന്നും ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പഴയ പോലത്തെ തമാശ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്തിയാണെന്ന് അറിയാത്തൊരു ലോകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിൽ നർമ്മം ഒരുപാടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നല്ല നർമ്മങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നർമ്മത്തെല്ലാം വളരെ കാലോചിതമായ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ാണ് പോകുന്നത് എന്ന ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടും സാധാരണ നമ്മുടെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ കുറച്ച് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനൊരു ബൊഫേൽ അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണിത് പിന്നെ കുറെ നാള് എടുത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല പല ഷെഡ്യൂളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഷൂട്ടിംഗ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു ഇടയിലിടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള സമയം നമ്മൾ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഇനി വേറൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ ഞാൻ സലീം കുമാറായിട്ട് ട്രൂപ്പിൽ കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിന്റെ രണ്ടാം
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് ദിലീപേട്ടം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഷീൽഡ് തന്നു ട്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ദിലീപേട്ടനാണ് ഷീൽഡ് തന്നത് അന്ന് ഷീൽഡ് മേടിച്ചതല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് പടക്കമല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷെ രമേശ് കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരാളാണ് രമേശ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഫാനാണ് ആ അപ്പോ രമേഷ് പക്ഷെ കൂടുതലും സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പടങ്ങളിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചില പടങ്ങൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്തത് മാറ്റി നിർത്തി ആദ്യം ഇമ്മാനൂര് ചെയ്തപ്പോഴും സെല്ലിനോട് ചെയ്തപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇപ്പൊ മാളികപ്പുറം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സിനിമകളിലും എന്നെ വിളിക്കും വല്ലാത്ത പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള സീനുകൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷൂട്ടി സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചില ആളുകളുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് പറയണ്ട പിന്നെ ഈ സിനിമ മതി പിന്നെ കഥ കഥാപരമായിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇമ്പ്രവൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് വന്നു അപ്പൊ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒരു കഥ ആലോചിച്ചു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിറ്റുവേഷനുകൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നു അത് മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ സിനിമ നല്ല കോസ്റ്റായി പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ഡേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെയൊക്കെ കുറച്ച് സീനുകൾ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് റാഫിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ നർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കാരവാൻ തുറന്നപ്പം നമ്മൾ ചില ട്രെയിനിലൊക്കെ ചില കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറി കയറൂലേ അതായത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് പോകേണ്ട ട്രെയിനിന് പകരം ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറിയുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡാഡി ഗിരിജ മകരന്ത് ദേശ്പാണ്ഡെ അനുപം കെയർ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഒരു കാരാവാൻ ലൊക്കേഷൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബെന്നി ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ജോണി ആന്റണി ജൂഡ് ആന്റണി ഞാന് ഡയറക്ടർമാർ തന്നെ ഉണ്ട് എട്ട് പത്ത് പേര് വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്നവർ അഭിനയിക്കുന്നവർ വേറെ സെക്ഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ സിദ്ധിക ഓഫ്കോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയകളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആകാംക്ഷയോടെ ഒരു വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് അടുത്ത വള്ളിയിൽ കയറി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക അത് എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറച്ച് ത്രില്ലോ സീരിയസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻസും കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നർമ്മത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത് അതായത് വർത്തമാന കാലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയാണെങ്കിലും ശരി അതിലാണെങ്കിലും ശരി അല്ലാതെയുള്ള മാധ്യമ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതും കേട്ടവും മനസ്സിലാക്കിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് വിവാദങ്ങളിൽ പലതും ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചു ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മൊത്തം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ മാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ വരി പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് അത്ര സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എടുത്ത് മുറിച്ച് കണ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഇടുന്ന അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളി തന്നെ മറ്റാരും മാർക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കണത് അപ്പൊ പിന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് പിടിക്കാനും ആദ്യം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്ന വഴി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളില് പെട്ട പോലെ അത് പക്ഷെ ആരും കൊണ്ട് പേടിത്തിയതൊന്നുമല്ല വേണമെങ്കിൽ പേടാവുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ പെട്ട ഒരാളാണ് ഭയങ്കര സിൻസിയറായിട്ടുള്ള ഒരാളാ സത്യസന്ധനാണ് വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതാണ് അയാൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ട്രെയിലേഴ്സും ടീച്ചറും ഒക്കെ വന്നപ്പോ തന്നെ സത്യനാഥൻ
നമ്മളും കൊച്ചു 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 വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നടന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ സൗണ്ട് തോമയ്ക്കാണ് ഞാൻ ജോജു ഒരുമിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ജോജോന്റെ വേഷം പിന്നെ അത് ലാലുവിന്റെ ലാൽ ജോസിന്റെ അതിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ജോജോന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ശരിക്കുള്ള ജോജോയുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു നടനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തെളിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയില് കഥാപാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുപോലെ ഒരാൾ അവിടെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞു ജോജോനെ ചോദിക്ക് ജോജോട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ജോജോ ചോദിച്ചപ്പോ ജോജോക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ജോജിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ കാരണം പണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കോമ്പോ എനിക്ക് മൊത്തം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ സീരിയസും ഒരാൾ ഹ്യൂമറും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ മേരിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാണ്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയതാണ് ും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുള്ളൊരു സീരിയസ് കഥാപാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാള് ഈ വലിയ വള്ളിയിലൊക്കെ പോയി പിടിക്കുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചിരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവന് മരണം അപ്പറാളാ അങ്ങേര് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ഈ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി ഒരു പിന്തുണ വേണം അല്ല ഞാൻ ചിരിക്കുകയല്ല ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു വെള്ള പേപ്പറോട് കൂടി വരാം കാര്യം ഇതൊരു പഞ്ചാബ് വിസന്റെ രീതിയിലോ മറ്റേ നമ്മുടെ തെങ്കാശപ്പട്ടണം പോലെയുള്ള സിനിമയല്ല ഇതിന്റെ കണ്ടന്റും ഇതിന്റെ ജോണറും ഒക്കെ വേറെ തന്നെയാണ് അതിൽ എങ്ങനെ നർമ്മം വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ കഥയ്ക്ക് നർമ്മത്തിൽ കൂടി പറയുന്നു അതിൻ്റെതായ തമാശകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് വന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രമേശേ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ വിറ്റ് ഞാൻ ആ അത്രയും നേരമൊക്കെ ചിരിക്കാതെ പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പിടിച്ചിരുന്നത് പുള്ളിച്ചിരിക്ക് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന വിറ്റ് ഞാൻ പിടിവിട്ട് ചിരിച്ചു പോയി അത്രേ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോഴും അത്രയും നേരം പുള്ളി ചിരിക്കാതെ പിടിച്ചു നിന്നു പറയുന്നത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്കാതെ അപ്പം നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മുൻധാരണകളില്ലാതെ കാണാവുന്ന ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി പിന്നെ തമാശകൾ ഈ പഴയ തമാശ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇപ്പം എൻ്റെ സിനിമകൾ വന്നിട്ട് കുറേ കാലം മര്യാദയ്ക്ക് ഉള്ള സിനിമകൾ തന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറയണത് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ദിലീപിൻ്റെ പഴയ പടങ്ങൾ ടി വിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക എൻ്റെ പുതിയ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തമാശ സിനിമകൾ വേണം നിങ്ങളുടെ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മെൻ്റൽ ഇത് ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയ വലിയ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ തമാശ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വേറൊരാൾ പറയുന്ന തമാശ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലൗ തമാശകളാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലോസാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ ഭയങ്കര ലെജൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതിപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവണെ അവർ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ കാരണം ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ നമുക്ക് ഇന്നസിനേട്ടം പോയി മാമുക്കൊക്കെ പോയി ആ ഒരു ഇവർ പോയപ്പോഴാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി ത
നിലവാരമുള്ള തമാശ ചിലരിപ്പം ചില ടെമ്പലറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അത് മിമിക്രി തമാശയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ സിനിമ തമാശ മിമിക്രി തമാശ ഇപ്പം അഞ്ച് ഉദാഹരണം വെച്ച് പറ ഒന്നുമില്ല മിമിക്രിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ആരെന്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതല്ല ചിലപ്പോ നമ്മള് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരുത്തം പറയുന്ന നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഞാനിത് ഡയറക്ടർ സിദ്ദിഖ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇതേ നർമ്മം ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പല ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ തീ നർമ്മങ്ങൾ തിയേറ്റർ ഭയങ്കര വിറ്റായിട്ട് പോകും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡയറക്ടർ സിദ്ദിഖ് സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ആ അത് അങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന കാലത്തുള്ളത് അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ പറയും ഞങ്ങൾ വന്ന് അഞ്ചോ ആറോ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവര് മിമിക്രിക്കാരല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷമായി നമ്മളെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ മിമിക്രിന്ന് വന്നതിന്റെ മിമിക്രി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്തോ ദൈവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ കൂടിയൊക്കെ പോയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് കാരണം ഈ അനുകരണ കല എന്ന് പറയണത് നിസാര സംഭവം ഒന്നും അല്ല അതിനെ അങ്ങനെ അവഗേളിച്ച് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും അനുകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് പല മുഖങ്ങളിലൂടെ വരുമ്പോൾ പല ഭാവങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്നിനും അതുമല്ലേട്ട നമുക്ക് വി എച്ച് എസ് ക്യാസറ്റോ വി സി ആറോ ഒക്കെ റെന്റിന് എടുക്കാനൊന്നും അന്ന് ഒരു സാധാരണ മിക്രിക്കാരന് പറ്റില്ല വല്ലപ്പോഴും ടി വിയിൽ വരുന്ന പടം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കാണാം ഒരു സിനിമ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണാം അതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടം കൂടുതലാണ് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ശബ്ദം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അവസരം വരുന്നത് ഇപ്പം ദിലീപേട്ടം വിളിച്ചു എന്ന് പറയും മഹേഷ് കുഞ്ഞുമാൻ മഹേഷൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്ഭുതമല്ലേ മാജിക് കാണുന്നല്ലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് മാജിക് ആണ് മാജിക് പോലെ കാണുമല്ല നമ്മൾ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിലീപേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ അത് എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ മറ്റത് നമ്മൾക്കൊരു തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അവർക്ക് തയ്യാറെടുപ്പൊന്നും ഇല്ല അവരും ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പല വഴിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ എടുത്ത് പല രീതികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ടാലന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് മഹേഷിനൊക്കെ പറ്റിയ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ കണ്ണ് കിട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്രയധികം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമകൾ കണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവനെ അവര് നേരിട്ട് കണ്ണുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്ക്രീനിലൂടെ കണ്ട് അതവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കണ്ണിലൂടെ കയറി മനസ്സിൽ അത് അതാണ് കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് നിൽക്കരുത് എനിക്കെതിരെ ഞാൻ വില്ല ഒരാൾക്ക് വീട്ടിട്ട് വഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലും ഇപ്പോഴും ഒരേ ഒരേ പ്രസക്തിയാണല്ലോ ഒരു പാപത്തിന് ഒരു ഊമേ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് നീ എവിടെ പോയതാ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ന് ഒരാൾ എവിടെ എന്നൊരാളും പോയതാ എന്നൊരാളോ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാദുഷയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ വന്നു പെട്ടത് അല്ലെ എന്റെ വേഷം ഏതോ വടകിന്റെ കാര്യം ചെയ്തന്നെ നടനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പൊ ഇയാള് അവരുടെ കൂടെ പിലിവേട്ടം വിചാരിച്ച പിഷാരടി ചെയ്യുന്നവരെ ബ്രഹ് മാസ്റ്റേഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട
Courses are designed to help you transform into an IT professional within a span of five months. Embrace the chances that life has bestowed upon you. Invest in your future today by signing up for Skilling Courses. Enroll now. Luminar Technolab. Your own place for